ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮੀਗਤ ਵੀਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ IMV ਫੋਟੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਰਲ ਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੈਮੀਨਰ ਫਲੋ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਹਿਮਿਕਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗ ਯੋਗ ਸਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਸ ਬਫਰ ਐਗ ਯੋਗ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਪੈਨਸਲਿਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਐਗ ਯੋਗ ਸਟਰੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜੋ ਅੱਧਾ ਐਮਐਲ ਦੇ ਸਟਰਾਪ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰਾਪ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਪਲੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਪਲੱਗ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਲ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਾਪ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਾਪ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਇਓਕੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਨ 2 ਦੀ ਪਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -640 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -640 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -696 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਦੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵੀਰਜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਟਰਾ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰਜ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਕੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਆਈ 